911テロ以前のアメリカでは裁判所の署名なしで捜査令状を発することは許されなかったそれを愛国者法第220条は捜査機関が裁判所の署名なしで令状を発する権限を与えた実際に個人情報の開示を求められた企業がある。インターネットプロバイダー会社を経営していたニコラス・メリルさんプロバイダー会社はインターネットの接続とメールアドレスの付与を行うメールのやり取りなど個人情報がすべて会社のサーバーに蓄積されている、so my story began. And when the agent entered the office,、uh, a letter came out from the agent's trench coat. The agent was dressed up in a, in a tan trench coat, exactly as you would imagine an agent from the FBI would be in the movies. And the agent gave to me a letter.、Uh, the letter asked me, as、uh, president of an internet service provider, to give a lot of information about one of my clients.、Uh, I felt that the information that the letter asked for was very personal,、uh, very sensitive inf information. And the problem that immediately、uh, became obvious from the letter was that it was not signed by a judge. これが実際にメリルさんが FBI 捜査官から提示された令状であるそこには特定の顧客のメールのやり取りをすべて提出せよという要求が記されていたこの令状には裁判所の判事の署名はなく FBI の担当者の名前が記されていた「I had never met anyone from the FBI before that day」Uh, and I had never, you know, I had been running an internet service provider at that point for 10 years, but I had never met anyone from law enforcement, not, not New York police, not FBI, nothing. And the problem seems to be just getting worse and worse. And I'm very concerned with the fact that it's now nearly 10 years since September 11th, 2001. And this kind of a practice is becoming、uh, the new normal.、Uh, that it just, this is what goes on now. 愛国者法により、FBI が裁判所の署名なしに個人情報の開示を求めるケースは、年間5万件に達している。企業は要求された個人情報を政府に手渡さなければならない政府の国民に対する監視は通信だけに限らない今全米に膨大な数の監視カメラが設置され日常的に国民を監視している。以降民間企業もセキュリ